izleyenler bu güzel bahar havasında Şubat'ın son günlerinde Erdem'le beraber yine çok güzel bir köye geldik. Fatsa'nın yukarı Ardıç mahallesine geldik şu anda. Muhteşem bir doğası var ve deniz manzaralı bir köydeyiz. Bizi burada köy halkı davet etti. Muhtar adayları biliyorsunuz şu anda seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Muhtar adaylarından Abdülkadir Hoşgörül dedi ki Semra Hanım gelir misiniz bizim köyümüzü de çeker misiniz? Biz de hemen geldik. Şimdi tabi köy halkı da buraya doğru geliyor. Şimdi karşımda inanılmaz bir kalabalık var. Gidelim bakalım. Aa! <gülüyor> Oo, müthiş kokuyor. Bahar havasını çiçeklerle beraber aldık. Çok teşekkür ediyorum size. Ben de seni bir öpeyim. Hmm, sen ne yakışıklı bir şeysin öyle ha? Bir kurban olurum. Şimdi benimkiler büyüdü ya. Büyüdükten sonra böyle sevinmiyorlar. Anne ya oldu falan yapıyorlar ama bak. Samsun'dayım işte yanıma gel. Samsun'da değilim. Samsun'da oturuyorum çocukların yüzünden. Çocuklar orada okuyorlar. Ben buralıyım. Bura, aa, burada Sen neresindesin Çama, şey, Samsun'un neresindesin? Gazi Devlet'in altında işitme cihazlarım var. Buyur çayıma gel. Öyle mi? Tamam. Tamam anlaştık. Ben sana kesin geleceğim. 1800'de 1900'ün başlarında evet. şehir buradaymış yani. Burada yönetiliyormuş yani. Burada yani şey buradaymış. Karagol, Barabol buradaymış yani. Hakimler buradaymış. Erdem diyor ki ben diyor yoka istiyorum senden diyor. Alanı görüyorsunuz muhteşem görünüyor. Alandakiler de muhteşem görünüyor. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Abdülkadir Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim Semra Hanım. Öncelikle e, Altaş TV'ye ve başarılı yapımcımız Semra Hanım'a yukarı ardış halka adına ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Aa! <gülüyor> Semra Efendim. İlk kez bir programı çiçekle açıyorsun. Yok birkaç programda açtım ama bu çiçek de. Sen şahit olmadın değil mi? Oo, müthiş kokuyor. Bahar havasını çiçeklerle beraber aldık. Çok teşekkür ediyorum size. Bu inşallah baharın e, ve bizim gelişimizin bahardaki simgesi olacak inşallah. Şimdi siz de Yukarı Ardıç Mahallesi muhtar adayısınız. Evet. O yüzden baharın gelişini hep beraber kutluyoruz. Gördüğünüz gibi e, mevsim çiçekleri. O kadar güzel kokuyor ki ben e, koklamaya doyamadım. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar, hepinizle konuşacağım. E, şöyle hanımlardan başlayayım isterseniz olur mu? Şöyle hanımlarla bir sarılalım. Sonra Abdülkadir Bey'le de konuşmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Bu ne güzel çiçekler böyle. Kimin aklına geldi bu böyle? Hoş, hoş bulduk. Köyümüze hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız hanımlar? Nasıl gidiyor? Hayat İyi, güzel isim nedir? Fatma Yılmaz. Fatma Yılmaz. Nuray Tokatlı. Nuray Tokatlı. Bedihan Gültekin. Bedihan. Bedihan. Bedihan. Bedihan. Ne güzel bir isim bu böyle. <gülüyor> evet. Valla hocam yüzünüz gibi güzel. Ne çekiyorsun Sen... şimdi? Beni mi çekiyorsun? Böyle çek bana. <gülüyor> Yukarı Ardıç'ta çiçeklerle karşılaştık, e, karşılandık ve şu anda muazzam bir kalabalık var. Fatsalı esnaflarımız da aralarında. E, buradan Fatsa'yı görebiliyoruz. Güzel yerdesiniz gerçekten de. Şimdi tarihi dokusuyla ve güzelliğiyle zengin bir köydeyiz. Onu anlatacağız. Sizler ne yaptınız bugün bakalım? Bugün hiçbir şey. Hiçbir şey. <gülüyor> Sakarca var mı? Bekledik, var. Sakarca var mı? Var. Nivik var mı? Var. Ben Allah, zaten toplayacağız. Fatsa'da oturuyorum. Sene gelecek diye geldim. Ay çok teşekkür <gülüyor> ederim. Allah razı olsun. Fatsa güzel memleket evet, ama. Evet, çok hani güzel. diğerleri kıskanmasın ama evet, Fatsa'da güzel yer. Yani. Takip çok edeceğiz hayranınız. Hanımlar geçeyim mi böyle? Evet. Şimdi oturacağız birazdan biraz tamam. dedikodu yapacağız beraber. Tamam, Şimdi kimler var? Şöyle gideyim. Böyle hepinizle teker teker konuşmaya çalışayım. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. İsmim Mustafa Tokatlı. Bu köyde e, ikametgah ediyorum. Burada da yürüyorum. Fasa 8 kilometre olduğu için yakın gidip geliyoruz. O ne güzel. Hep burada mı kalıyorsun? Yok Fasa'dayım. Fasa'da kalıyorsunuz. Evet, gidip geliyoruz. Ama e, Fasa'daki evler artık boşalacak sanki. Çünkü köyler daha değerli Aynen. olmaya başladı. Şu, şu güzelliği görmüyor musunuz? Ne, ne yapacağım Fasa'da? Ya, ya, ya, ya, Fasa'da da bir şeyler yapıyoruz da. Hani akşamları böyle ya, yakın e, köyler. Emekli olunca köydeyiz inşallah. Köyde, <gülüyor> ben de köye geliyorum bu arada sevgili izleyenler. Yakında size çok güzel bir haber vereceğim. 
Çocukları okula postaladıktan sonra memlekete geri döneceğim artık. Hepimiz öyle bir gün döneceğiz köyümüze. Aynen. Maşallahınız var. Güneş gözlükleri falan böyle yakıyorsunuz. İsim neydi? <gülüyor> Mustafa Tokatlı. Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. <gülüyor> Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Köyümüze Çok geldiğiniz için ederim. memnun oldum ben Yasemin Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aa, İsim nedir? Mehmet Duman. Mehmet Bey. Nasıl ben, gidiyor? Ben çok güzel gidiyor. Ben eski kamyoncilerden uzun Mehmet daha kabulde emekli uzun olmuşum. Uzun Mehmet? Uzun Mehmet. Oo. 45 sene kamyon sürmüşüm. Fas köyde oturuyorum. Nerelere gittiniz? Türkiye'yi komple gezdim. Hakkar hariç. En sizi etkileyen yer? En bizi etkileyen yer. Yol. Yol. Yaşadığınız bir anı. Sizde çok Kop, anı vardır. Kop, Kop Dağı. Kop Dağı. Kop Dağı inip çıkmak zor. Zıgara Dağı. Öyle mi? İnip çıkmak çok zor. Evet. Bir takviye iner, bir takviye çıkardık. Zor muydu? Çok zor. Ama evet. emekli oldunuz. Emekli olduk çok şükür. Aa, burada çok güzel. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sizle de tanıştık. Böyle geçelim. Ediyoruz. Çünkü çok maşallah kalabalığız ya. Yok, ben Merhabalar. Ben hoş geldiniz. Nasıl? Yusuf Hoşgörül. Ee, yukarı Ardışlıyım. Ee, 17 yıl İtalya'da yaşadım. Köyüme geri döndüm. Fazla Evet. Nasıl İtalya? Bolonya şehrinde yaşadık. E, 17 yıl kaldık. Köyümüze döndük. Fazla'da inşaat sektöründe diye firmamız var. Hmm. E, müteahhitlik hizmet veriyoruz. Ne kadar güzel. Çünkü Yukarı Ardıç Mahallesi e, Fatsa'ya çok yakın olduğu için e, Fatsa'nın birçok esnafı da zaten büyük esnaflarından da burada ikamet ediyorlar. E, o yüzden sizleri tebrik ediyorum. Artı şey bırakmamışsınız yani köyünüze de bakmışsınız. Şöyle bakıyorum etrafa temiz, düzenli, daha da güzel olacağız. İtalya'dan mesela ne uyarladınız bu köye? Ne getirdiniz? Ne Yani orada gördüğünüz güzelliklerden diyeyim ya da. Ne düşündünüz? İtalya'dan ne gördük? Ee, kalite, dürüstlük. Değil mi? Tabii ki. Şimdi İtalyanlar Türkleri benzetirler derler. Evet, e, neleri benziyor sizce İtalyanların bizlere? İtalyanların bize genleri de benziyor. E, hatta İtalya'da bir söz vardır. Mamma de Turco. Mamma de Turco demek Türkler geliye kaçın demek. Bu Osmanlı döneminde <gülüyor> Viyana kapısına dayandıkları zaman böyle esprileri de vardır. <gülüyor> Hatta İtalya'da bir Türk köyü var. E, Torino'nun e, bir eteklerinde dağda Ruana diye bir köy olması lazım. Her Temmuz ayında orada insanlar Türk gibi giyinirler. Şalvarlarıyla, bayraklarıyla e, bu köyde şenlik yaparlar. Vay vay vay. Erdem ne dersin o köye gidelim mi? Orada neler yapacağız? Pancar. pancar orada pancar var mıdır? Vardır. Keskin vardır. Sakarca da vardır. Orada pancar Türk var. Güneşten bakamıyorum farkındasın değil mi şu anda? Bak böyle güneş. Ay çok güzel ısıttı bugün. D vitamin alıyoruz ne güzel. Çok teşekkür ediyorum size de. Maşallah İtalyanlara da benziyorsunuz ha. İtalyanlar Akdeniz ülkesi bize yakar. <gülüyor> Yakın her yönüyle. Türkiye'den gitti ya. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Vallahi iyi gidi emekli olduk. Türkiye'ye gezdik, gezdik, gurbetçilik, içat bırakmadık, geze geze, deniz bırakmadık. Gemici misiniz? Yok, gemici değiliz de karadayız biz ya. Hı, anladım. Ne güzel, isim nedir? Necati Beylik. Necati Beylik de burada bugün. Hep beraber buradayız, çok teşekkür ederim. Bir size. şey değil ablam. Sizin gözleriniz ne kadar güzel ya, maşallah. maşallah. <gülüyor> teşekkür ederim. Yaş kaç bu arada? Yaş 81. Ay maşallah, gözler alabiliyor musun? İsim nedir? Muhittin Şener. Muhittin Şener. Evet. Ve dinsiniz maşallah. Çok şükür Allah'a. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Hanım? Hanım yanımda. Yanınızda. Evet. Çok kaç çocuk var? Dört tane kız bir oğlan var. Neredeler? Hiçbirisi yok yanımda. Aa, hanımla beraber ee, hanım gittiler. Ya, ya, ya, ya i̇şte köylerde de böyle bir sıkıntımız var. Çocuklar işine gücüne gidince e, büyüklerimiz böyle biraz yalnız kalıyorlar evet, ama e, biz de döneceğiz artık. Ya. İnşallah. Dönelim inşallah. artık köyde. Dön, dön, dön. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı ol. İsmim Muzaffer Yılmaz. Yukarı Ardıç Köyü'nde oturuyorum. Ne güzel. Fatsa Yukarı Ardıç Köyü'nde oturuyorum. Nasıl Aynı... gidiyor burada hayat? Hayat iyi. Allah'a şükür olsun. Ay maşallah. Cana abur Allah'a şükür olsun. Ne yapıyorsunuz? Mesela boş günlerinizde arkadaşlarla buluşuyor Valla arkadaşlarla oturuyoruz. Sohbet yapıyor, muhabbet yapıyor. İşte kö köyde nasıl? çay çorba işte kahvaltı neyse. Değil mi? He. Ay maşallah. Güzel. Çok teşekkür ediyorum size. Ha, sağ ol. İyi geldiniz. Sağ ol. Siz de hoş geldiniz yine. Sağ olun. Teşekkür Hadi. ederim. Nasılsınız? Şükür olsun iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat sağlam. Sağlam. Çok güzel. İsim nedir? Mehmet Bekgürek. Mehmet Bekgürek. Evet. Bize geldik bugün çok teşekkür ederiz size. Hoş geldin Düdük. Sağ olun. Şöyle hemen hızlı hızlı alacağım çünkü 
E, bayağı kalabalığız. Sizden de isim alayım. Şükrü Nasıl? Çimen, Yukarı Ardış Köyü. Nasıl gidiyor Yukarı Ardış? Çok güzel gidiyor. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, şu anda söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi... Sizi de tanıyalım. Yukarı Ardış Köyü'nden Mevlüt Tokatlı. Köyümüzün adına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Yukarı, hoş geldiniz. Yukarı Ardış Köyü'nden Murat Çimen. Köyümüze hoş geldiniz. Sefa veririz. Azalık var mı sizde? Yok. Yok. Yok. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş bulduk. Yukarı Ardış Mahallesi'nden Burhan Vergili. Ağızlar dayım. Abdülkadir abi hoş günün yanında. Pastada eczane teknisyeniyim. Eczacısınız. Evet. Yani başımız ağrısa size geliyoruz. Bekleriz zaten. her zaman. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. İsmim Adnan Tutar. Yukarı Ardış Köyü'ndenim. <gülüyor> ee, Tronik firmasının sahibiyim. Kadir abinin yanında da Adra adayıyız. Ee, köyümüze hoş köyümüze. geldiniz. Aynen köyümüzü hep beraber güzelleştirmek için uğraşacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi de alayım. Aradan kaçma kaçma buraya gel. Sen bu çiçekleri sen niye vermedin bana? Tut bakayım. Bu çiçek vereceksin bana. Hadi bakalım şimdiden alışman lazım. Ver bakalım çiçeği bana. Ben de seni bir öpeyim. Hmm, sen ne yakışıklı bir şeysin öyle ha? İsmini alabilir miyim? Yusuf Eren var. Yusuf. Yusuf kameraya bakar mısın? O tatlılığını bir görelim senin. Ay kurban olurum. Şimdi benimkiler büyüdü ya. Büyüdükten sonra böyle sevinmiyorlar. Anne ya ozdur falan yapıyorlar ama bak. Bu yaşta güzel. İsim nedir? İsa var. İsa var. Evet. Hoş bak, geldiniz siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Kaç çocuk var? Bir kızım, bir oğlum var. Ay maşallah tamam tutmuş. Ne güzel. Evet. Çok Nasıl şükür. Bir hayat? İyi, çok şükür. Yukarı Ardış'ın. Evet, yukarı Ardış'ız. Esnafım. Terzi Terzi'nin fasada. Oo, süper. Evet. Terzi işleri dedi. Evet. Hemen size evet. geliyoruz. Evet, sizi duyduk. Anlaştık o zaman. Sizi duyduk. Karşılamaya geldik. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de varsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Köyüyle ilgilenen gençleri çok seviyorum ben. Kız Gerçekten. Samsun'dan. Ne diyor? Samsunluymuş diye yanıma geldi. Samsunlu değilim. Samsun'da oturuyorum çocukların yüzünden. Çocuklar orada okuyorlar. Ben buralıyım kız bura. Aa burada Fas'tadayım. Sen neresindesin? Çama şey Samsun'un neresindesin? Gazi Devlet'in altında işitme cihazlarım var. Buyur çayıma gel. Öyle mi? Tamam. Tamam anlaştık. Ben sana kesin geleceğim. <gülüyor> Aa bu lan duymuyor duymuyor. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Halil Tiken ben. Öncelikle hoş geldiniz hoş köyümüze. Eee Kadir Hoşgör beyefendiyle beraberiz. Ağza adayım aynı zamanda. Bu ekibin içindeyiz. İki yukarı artıca iyi bir hizmet vermek için böyle bir gönüllü adayız. İnşallah çok güzel bir şeyler de başaracağımıza inanıyoruz. Ekip sağlam onu gördüm Ekip ben. sağlam evet. Yani Mahsur bizi bir karşıladılar. <gülüyor> evet. Bizi Yunus Emre Köprüsü'nün orada. Kendimi zannettim ki başkan zannettim. Ya, <gülüyor> evet. Pardon adaylardan zannettim. <gülüyor> Nasıl gidiyor ya? Çok güzel. Hiç problem yok. Her şey güzel. Hava da güzel. Evet, Köyümüz aynen. de güzel. Bakalım bugün köyün tarihini, güzelliğini hep beraber çekeceğiz. İnşallah Abdülkadir Beyefendi muhtar adayımız size çok güzel bir tanıtım sunacaktır. Tarihini, kokusunu anlatacaktır size. Tamam, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Sağ olun. İsim nedir? Murat Kavcı. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Yukarı Ardış Mahallesi Azarsıyım. Bu dönem Kadir Bey'in yanında Azadayım. Kendi Moskide çalışıyorum, emekliyim. Ne güzel. Köyümüzde yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi köyümüz çok güzel. Yine geldiğiniz için teşekkür suları ederiz. suları sizden soruldu öyle mi? Evet depolarına biz bakıyoruz. Bin mahallesi var ordunun. Büyükşehir Belediyesi olarak belki bilmeyenler vardır. Bin evet. muhtarı vardır. Hepsinin bakımı benden geçiyordu. Ben var dört arkadaşım da. Suyu siz de içiyordunuz. Evet tabii. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Varsınız. Siz de varsınız. Hoş Şu geldiniz. Şu çalışan yol, su, elektrikte çalışan bütün abilerime, kardeşlerime... Hepsine selam gönderiyorum. İyi ki varsınız. En büyük iş sizde zaten. O yüzden sizleri çok çok seviyoruz yani. İyi ki varsınız. Biz de halkımızı seviyoruz. Teşekkür Halkımız ederim. için buradayız. Sağ Hoş olun. geldiniz. Şimdi bakıyorum ki evet. Muhtarım seni iyi tekrar yanıma alayım. Allah söyletti bak. Değil mi? Allah söyletti. İnşallah. Şimdi köyümüzün bir de tarihi yapısı var. Evet. Şurada bir konağımız var. Evet. Oraya gidelim. Onu tanıtalım beraber. Ben... Çiçeklerimi de arabaya koyayım. Sonrasında yukarı ardışta tüm hızıyla devam edelim.
izleyenler Yukarı Ardıç Mahallesi'nin e, eskiden Fatsa burada yönetiliyormuş evet. e, ve burada 6-7 tane konak varmış. Onlardan bahsedebilir misiniz Yukarı Ardıç'ın? Semra Hanım e, burası Osmanlı döneminde. E, burada değişik ırklardan yaşayan, kimliklerden yaşayan kişilerin arasında mahkeme ihtiyacını görmek üzere, adaleti sağlamak üzere Osmanlı İmparatorluğu döneminde Paşalı Kadı diye bir kadımız yani bugünkü adıyla hakim buraya atanmış. Burada bunun şu aşağı kesimde bir konağı varmış. Ve bu burada vefat etmiş mezarı aşağı tarafta, aşağı mezarlıkta. Ve bu Paşaloğlu sülalesi bu kadıdan devam ediyor. Hala var değil mi burada Paşaloğlu sülalesi? Tabii, tabii kendisi de burada. Şimdi şeyleri de bahsedeceğiz. Şimdi biz hemen şunu söyleyeyim. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma e, Müdürlüğü'ne biz müracaat ettik Ordu Valiliğimize e, ve Ordu Kültür Müdürlüğümüzün aracılığıyla Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü geldi. Buraları tescilledi. Evet bu bir devlet adamıdır dedi. Buradan aracılığınızla Sayın Alper Atıcı'ya emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Üniversitesi araştırmacısıdır kendisi. E, ve aşağıda bir de Şeyh Osman'ımız var. İnşallah biraz sonra oraya da ineceğiz. Evet. Konuyu çok uzatmadan buranın yazlık bölümüne gelelim. Konak yanı ve yazlık diye bizim e, burayı çocukluğumuzda tanıdık. E, buranın yazlık olma hikayesi de 1938'li 40'lı yıllara kadar yaz aylarında Fatsa'daki işte bataklıklardan, Sineklerden, yaz aylarında Fatsa buradan yönetilmiş. 1900? Başlarında yani, 1800'de 1900'ün başlarında evet. şehir buradaymış yani. Buradan yönetiliyor? Evet, buradan yönetiliyormuş yani. Burada yani şey buradaymış, karagol, barakol buradaymış yani, hakimler buradaymış. Değil mi? Belediye, evet, evet, her şey evet, burada. Tabii. Zaten alan onu gösteriyor zaten, bir tarihi dokusu var. Şu an burada, bu... Konak yanı dediğimiz, yazlık konak yanı dediğimiz e, bu alan ve yukarı ardıcımız bunu e, mutlulukla söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki meclis, e, iki milletvekili yollamış. Sayın Atıf Topaloğlu ve evet. Sayın Ata Topaloğlu büyüklerimiz e, buradan vekil olaraktan, mebus olaraktan meclise gitmişler. Evet. Bu mekan gene Fatsa'ya dört tane şehri emin Fatsa Belediye Başkanı çıkarmış. Bir önce dediğimiz gibi Ağat Topaloğlu ve Ata Topaloğlu abilerimiz, evet. büyüklerimiz önce Fatsa Belediye Başkanlığı yapmışlar. Evet. Sonraları Yener Toparoğlu abimiz ve çok kıymetli ben kendisini tanıma fırsatı buldum. Evet. Kendisine her büyüğümüz olduğu bir kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İhsan Topaloğlu amcamız. Hep i̇şte isimleriyle yaşadık. Evet. Burada onun konağının önündeyiz. Ne yazık ki tahrip olmuş. Gönlümüz isterdi ki bunlar yaşasın. yaşasın. Evet. Ama biz inşallah... E, bu bilgileri Fatsa Tarihi ve Yöresi kitabına geçirdik hı hı. E, ve biz tarihiyle yukarı ardış diye bir dergi hazırlığındayız. İnşallah seçimden sonra bunu çıkaracağız. E, burada büyüklerimizle e, tabii ki sadece, e, dinle, dinledik, birçoğunu kayıt altına aldık. Hatta sosyal medyada e, Fatsa Yukarı Ardış Tarihi diye bir bölümü açtık. E, orada bu bilgileri toparlıyoruz ve inşallah... E, Gelecek nesillere... Ulaştırıyorsunuz sizi bu konuda gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Semra Hanım hemen burada bir söz de buna cevap vermek istiyorum. İnşallah ben Abdülkadir Hoşgörü ve ekibim olaraktan şunu samimiyetimle Köylü Kızı Semra programında tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Yaptığımız her hizmet gelecek seçimler için değil Allah'ın izniyle gelecek nesiller için olacaktır. Çok teşekkür ediyorum ne güzel bir e, su, e, yani güzel cümle ettiniz. Zaten köylerimizde çocuklarımız buralara geri geldiklerinde kimisi dediğiniz gibi İtalya'dan geliyor, kimisi İstanbul'dan, kimisi Amerika'dan gidiyorlar, okuyorlar ama sonrasında memleketlerine geri dönüyorlar. Ordular olarak bizler memleketimizi gerçekten çok severiz, toprağımızı severiz. O nesillerde sizlerden öğrenecekler burada kimler yaşamış, buradan kimler geçmiş, burada burada, burada yatan devlet kimmiş? Devlet, burada devlet adamları yaşamışlar, yetişmişler. Allah'ın rahmetine gitmişler. Tabi. Yenileniyor. Tabi. Sizler ne anlatmak istersiniz? Biz Tarihiyle ilgili. Tabii. Buyurun. Anlattık işte bunları. Tabi. Değil mi? Daha nasıl bir şeyimiz yok yani. Kaç yaşındasınız? Ben 78 yaşındayım. Maşallah. Paşalı sülalesinde evet. öyle mi? Evet. Paşalı sülalesinde. O devlet adamının evet. Evet. torunlarısınız evet. şu anda. Biz Kadının. Çok çok güzel yani ne evet. derler? Paşa sülalesinden geliyorum şeyi. Şu yukarı ardışta gerçek şu evet. anda. Evet. 
Çok teşekkür ediyorum size. Hoş bulduk Deyze gel. Gel Deyze. Nasılsın iyisin? Hamdolsun kızım iyiyim. Ben de iz kokar. Aa, ne kokar? İz iz ateş yakıyor. Nerede ne? Yuf ne yapıyorsun? Kaçıyorum, yuf kaçıyorum. Yuf kaçıyorum orada. Açıyor, onu da He, görelim. Senin gibi kızım var. Kızım açıyorum. Öyle mi? Kızım evet. Kızım evet. Kimle açıyor? Yalnız. Tek başına. Evet. Osmanlı ee, kadınlarından isim, yarım yavlak bir şeyim işte. İsmi nedir? Ee, Zarife Gültekin. Zarife Gültekin'in nasıl açıyor ona bir bakalım hep beraber. Aa, Sonrasında da <gülüyor> programa köyümüzün güzellikleriyle devam edelim. Hadi gel bakalım. Hadi gel, Sen de bir bakalım gel. Hadi. Zarife teyze. Efendim kızım. Nasılsın? Teşekkür nasıl ederim. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi ha? çok iyi gidiyor. Ee, peki bak ne güzel şeyler açmış. Heh. Ee, papatyalar. Papatyalar, sütlemeler evet. açmış. Ee, köyümüzün en senin, güzel yeri burası. Senin evin orası mı? Efendim? Senin evin orası evet, mı? Ay maşallah ne kadar büyük ev yapmışsın kız sen orayı. Ee, ben onu ha? bir ahtınan yaptım hayatım. Öyle mi? Ahmet evet. dedin. Evet. Benim büyük evim olsun diye. Evet. Şimdi Oğullarım ben de Ahmet ettim. Yufkam aha. Ay Al duralım. maşallah. Durdum hadi bakalım. Şimdi Ramazan geliyor biliyorsunuz sevgili izleyenler. Ramazan gelirken evet. köy hatunları... Ee, herkes şu anda yufka derdinde gece kalkacaklar sahura evet. kalkacağız hep beraber. İşte işte paşalı kadının torunun gora burası. Gora burası. Evet. May maşallah diyoruz. Gece konak yapmış yine. Evet Allah'ın adına. Sen maşallah. neredesin çocuğum? Ben de fasılayım da buraya. Sen evet, benim yanıma gel o zaman da. Geleyim mi? Ramazan'da iftarın açarız. Ay beraber sahur yaparız. Sahurumuzu kalkarız. Ana, evet çocuğum benim. Yuka da var. Yavrum hoş geldiniz. Hep yine hoş geldiniz <gülüyor> çocuklarım. Hep yüz hoş geldiniz. Osmanlı kadın. Ya boyuna utanıyorum yani da çıkmaya ya. Niye utanıyorsun? <gülüyor> Niye? Ha bu hacım benim biraz biz bundan ümreye gittik geldik. Bir yarım hacımızı yaptık geldik Allah Ama izini kabul etsin. Ama hep evladın, kızın. Hel, Tabii çocuğum. Canım, biziz hel. yani şey değiliz de ayrı değiliz ki. Elbet ne demek güzel çocuğum. Güzel ama. Yoka, şey yoka, yokalar açılmış. Sacımız, sacımız burada. Hay maşallah. Teyze o kadar güzel yer kurmuş ki. Yoka açarken en zoru sevgili izleyenler burada büşümek. Evet. evet. Yoka açmada bir şey yok. Yoka açarsın. Açayım mı? Açarım canım hemen açacak açalım. Hadi. Bir tane açalım. Erdem diyor ki. Ben diyor yoka istiyorum senden diyor. Yavru. Bana bak. Nereye oturayım? Sen yapıp dur. yedirebilirim yani. Yok yok yok. Şey. Az dur siz benim Abi çekim için yap. Neşten şey yapmış ya yapışmasın. Hadi bakalım. Erdem bunu pişiriyorum sahi gidiyorum tamam mı? Tepsilik gibi pişireceğim ama. Nasıl bir tepsilik? Bir tepsilik. Öyle uğraşama aşağıda işi var bak çekim yapacak. <gülüyor> Beni buradan kaldırın ben depede kaldım. Dur. Heh, aferin kızım. Vay kızım. maşallah ya. Değiştim ya bu da değil mi? Bugün yok iyi de açtık. Tamam karnımızla doyurduk. <gülüyor> tamam. Buyurun ben siz merak etme. Muhtarım. Köylerde bu işler hanımlardan sorulur. Evet evet. Yol tamam. işleri su işleri i̇nşallah. senden sorulur. İnşallah. inşallah. Tamam mıdır? Bak. E, Abdülkadir Bey. Köylerde bu işler bizden sorulur. Yol işi su işi. Birliktelik işi sizden sorulacak artık. Evet. Tamam Biz de e, ayağımızı soyduk, kollarımızı sığadık. Bu dediğiniz işlere e, talip olduk. İnşallah. Bunları yapmazsanız size yoka yok. Değil mi? Biz e, yufka olsa da olmasa da bunlara talip olduk Semra Hanım. Ay çok teşekkür ederim. İyi ki güzel olur. Şimdi buna kabartmamız lazım. Az durun. Daha dur. Kapatacağım ya elimde bir iş. Kapatmam lazım. Hadi bakalım. Kabar bakayım. Bunun şeyi de yapıyorduk biz. Sacı şeyi yapıyor ya. Ona alıştı. Hadi yavrum. Kabar. 
Acık daha kabar. Yandı mı? Ne ya o ateşin içi közde yufka mı bu? Yukarıda olmuyor mu bu? Yok gülüm yukarıda kabartacaksın ya böyle kabartacaksın. Tabii kabartmadan yuka yiyin mi? Ne o şey mi yiyor? Hiç de tatlı olmaz. Bak şimdi tamam şimdi kızarca ol. Kabardı. Evet. Yukamızı yaptık bunu yakmayalım. Azlar kızarsın Erdene vereyim de. Yağ usturuyor mu yağ? İnek yağ usturuyor mu? İnek yağ... İneğe savmadım. Bu sabah ineğe savmadım. İneğe dana emmiş emmiş. Dana boşlanmış. Biliyor musun? Kızarmadı. Çabuk kızarmıyor işte şimdi şey ya. Çiğ ya. Çabuk kızarmadı. Sen bunu böyle yine ye. Gaz gazını aç. Tamam bunu yiyse. Böyle yine ye böyle yine. Olur mu? Haydi. Erdem. Kızarmayı bekleyemiyorum. Haydi inek ya onu da şimdi o şey yapamıyorum. Al bakayım. Al kardeşim. Yiyin Al. Ha? Harbiden maşallah Erdem. Hiç affetmiyorsun gerçekten. Sevgili izleyenler. Biz şimdi köy köy geziyoruz ya. Erdem'i bir türlü doyuramıyoruz. Ben seni bir çeksem zaten anlayacaklar. Maşallahım var maşallah. Tamam, i̇yi iyi. Doğru köye mi? Doğru köy değil mi? Tabii. Yemek mi var? Hadi gidelim o zaman. Hadi buyurun. Hadi. Allah'a emanet. Hadi. Tamam şu an e, Paşalı Paşalı kadı. kadının mezarının yanındayız. Hı hı. Burası Yukarı Ardış Mahallesi, Yukarı Meza, e, Mahalle Mezarlığı diye tabir edilen halk tabiriyle. Paşalı kadının e, mezarının yanındayız. E, burası e, 2020 yılı, birinci ayın 27'sinde 7538 sayılı kararıyla o, e, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Deneyi tarafından tescillendi. Hı hı. Buranın e, Paşalı kadının bir devlet adamı olduğunu e, burada söylediler. Ee, biz bunu Osmanlı arşivinden araştırıyoruz. Ee, buranın restorasyonu için Büyükşehir Belediyesi'ne şahsen vatandaş olaraktan, muhtarlık olaraktan değil miyim de mü müracaatım var. Ama inşallah e, seçildiğimizde buranın restorasyonuyla özellikle ilgileneceğiz. Çünkü bunlar tarih kokan e, olaylar. Bunlar tarihimize... Devlet adamları e, topraklarımızda şu an. Evet, anda. evet. Yani. Biz vefa borcumuz var diye düşünüyoruz. E, ben şunu da belirtmek istiyorum. Geçmişini hor gören, geleceğini zor görür diyen atalarımızın sözünü ile cevap vermek istiyorum. Ayrıca bu mezarlığa gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bizim yukarı ardış tarihimizde İbrahim Çavuş e, diye bir şehidimiz var. Aslen bu önceleri eşkıya. E, bu e, işte kaymakam Fatsa kaymakamı bunu çağırıyor. E, Rus savaşı çıkınca diyor ki bak artık söz konusu vatan gel e, ekibinle birlikte tabii ki o zaman asker sıkıntısı var. Trabzon'a gidiyor ve orada şehit düşüyor. Annesinin mezarı da aşağıda e, şehit e, annesi Hatip kızı diye biz bunu da tescillettik. Evet. İbrahim Çavuş'umuzun mezarını inşallah Trabzon tarafında ağrıyacağız, e, bakacağız. En azından daha devlet, e, evet, de, devlet arşivlerinden soracağız, bakacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Senin Yukarı bana. Ardıç mahallesi şöyle hem tarih kokuyor hem de tarihine sahip çıkmaya çalışıyorlar. O yüzden de sizleri tebrik ediyorum.
Muhtarım şu an e, Kadir Bey şu anda bir binanın önündeyiz. Burası nedir? Burası yukarı Ardıç e, o zaman köyü şu an mahallesini evet. e, diye tabir ettiğimiz alan hı hı. 1995 yılında Kur'an kursu inşaatı diye başladı. Bir hayırsever vatandaşımızın 5 dönüm civarı yeri bağışladı. Kur'an kursu halk tabiriyle eski Kur'an kursu e, benim tabirimle burası kestane yanı. E, burası köyün de tam ortası olaraktan kabul görür. Yukarı Ardıç'ta... E, Dar ve uzun bir alanda 5,5 kilometre bir alana hitap eder. Bu tam ortası olaraktan da burası kabul görmüştür. Biz buradaki 5,5 dönüm araziyi hayırsever amcamızın Allah rahmet eylesin bura mekanı cennet olsun onun hayratını değerlendirmek istiyoruz. Bura köyün... Burası 95 yılında mı yapıldı? 95 yılında yapıldı. 2024 çok çok... Ee, ama belirli olumsuzluklardan dolayı e, tamamlanamadı. tamamlanamadı. Ben yine de burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, bunun bir kaza sonucu olduğunu düşünüyorum. E, biz e, inşallah bu alanı, bu beş buçuk dönüm alanı burada bir e, gençler için spor sahası düşünüyoruz. E, köyün ala, ortak alanı, e, ortası ve ortak alanı olaraktan burayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Parklarda olur burası. <gülüyor> evet, büyük çocuk, alan. Çocuk, al ço çocuk yani. alanı. Ee, çocuk oyun alanı da olabilir burada. Ama biz ne yaparsak yapalım biz biraz sonra bahsedeceğiz. E, projelerimizde e, bir şıkkını özellikle ayırdık. Dedik ki mülki amirlerimizle ve köy halkıyla istişare dedik. Çünkü biz şunu biliyoruz ki yukarı ardışta belirli nedenlerden dolayı göç vermiştir ve bu göçte ülkeyi e, yurt dışında ülkemizi terk eden ve yurt içinde hatırı sayılır gençlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır ve bunlar iş hayatında kendini ispat etmiş insanlardır. Bunların içinde e, mühendislerimiz, e, tıp doktorlarımız, birbirinden kıymetli hukukçularımız e, var, e, iş adamlarımız, e, mühendislerimiz var. E, bunların bilgi ve birikiminden faydalanmak istiyoruz. Bunlarla istişare yapıp e, ortak fikri Ortak şekilde bir karar vermek istiyoruz inşallah. Burayla ilgili özellikle ilgileneceğimizi e, burada e, Köylü Kızı Semra'nın programında ve Altaş TV'de tüm halka burada söz veriyorum. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ben ediyorum. de. Şöyle bir yorum, yorum yapmak istiyorum. Köylerimizde ve şehirlerimizde bu şekilde yapılan e, belki yanlış işlerle yanlış politikayla yapılan Metruk binalar var. Çok uzun zaman öncesinden yapılan ama bitirilemeyen binalar var. Bunların acilen yıkılıp artık e, biliyorsunuz şimdiki parayla çok paralar gidiyor şunu yapmak buraya. E, yıkılıp yerine daha güzel köyüye, şehre uyumlu işler yapılmasını diliyorum. Adaşımı buldum, adaşımı buldum. Nasılsın Semra Hanım? Elhamdülillah, iyiyiz yavrum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen ne ben... güzelsin böyle. Oyan ne güzel kız. Ya ben idare de. Ha, ben, ben de, de baktım ha şimdi. He? Kim yapmış kız? Vereyim sana. Yok verme. Sana hediye edebilirim ya. Sana yakışmış, ya. Bunu çok güzelmiş. Yaptın, kız. Sen Yok yapmış. ben yapmadım. Bana başka da hediye geldi. Hediye mi geldi? Evet, evet. Ben de çok evet. basit değil mi? Bana da mı? Basit basit, basit aynen. Hmm. Ben de yapayım bunu. Bana hediye ya. geldi. Ha güzel yakışır. Benim oyan nasıl? Sen oyan daha güzel canım. Güzel, Sen oyan daha güzel. güzel. Evet. Pırçamlı pırçamlı. Yeni oyası o. Yeni evet, oyası. Evet, evet. Sen oyan daha evet. güzel evet. Semra abla. Efendim. Ha. Gayşe abla. Efendim. Evet, evet. Seviyorum ikinizi. Halamın ben. kızı. Ben de. Halamın kızı mı? Ha? Evet. Ben de seni Sen kim Murat? Murat ha Murat. <gülüyor> Bunun adı ne? Bunun adı Karagöz. Karagöz. Ayşe'nin Ayşe adı Karagöz. Ayşe'nin Karagöz'ü. <gülüyor> Beni bir çek gelsene aşkım kuzucuk bana. Kuzucuk bunun kuzucuk. Kuzucuk. Evet kuzular, koyunlar, geldin, kadınlar, semralar, Ayşe'ler, evet, Fatma'lar, evet, evet. Abdülkadir'ler, İsa'lar, Fırat'lar, Nehir'ler, Yukarı Ardıç'lar, Erdem'ler derken memleketin güzelliklerini gezmeye bu güzel bahar havasında devam ediyoruz. <gülüyor>
Ee, sevgili izleyenler şu anda e, Yukarı Ardış Mahallesi toprakları içinde bulunan Osman Efendi türbesindeyiz. Ve kısaca burayla ilgili bilgi vermek istiyorum size. E, doğum tarihi bilinmemektedir. E, 1200 yıllar civarı söyleniyor. E, çevrede Allah dostu olarak, evliya olarak bilinmekte ve inanılmaktadır. Çevrede saygınlığı kabul görmüş olan Osman Efendi sağlığında ve ölümünden sonra evliya olarak e, kabul görmüştür. 1950 yıllarda mezarı tamirat yapılarak türbe haline getirilmiştir. 2004 yılında ise restore edilerek son halini almıştır. Osman Efendi'nin Mehmet Efendi, Halil Efendi ve hani Fe Hanım isimli üç evladının olduğu bilinip köyümüzdeki e, köyümüzde Efendi oğulları sülalesinin Osman Efendi'nin soyundan olduğu bilinmektedir. E, Arife günleri çevre halkı kabri ziyaretlerine Osman Efendi türbesine başlayıp geleneksel olarak Arife günleri toplu dua merasibi yapmaktadır. Türbe karardı işte. Kadir Bey Eşit, köy topraklarımızda çok güzel bir bayrağımız evet. var. Şu an dalgalanıyor evet. burada. Ne mutlu, ne mutlu. Ne mutlu bize her zaman. Bununla ilgili de küçük bir hikayemiz vardı, onu da anlatabilir misiniz? Ee, şimdi benim babamın dedesi, evet. dedemin babası, dört kardeşiyle e, buradan Sarıkamış e, savaş için evden çıkıyorlar ve geri dönmüyorlar. Ee, dört kardeş. Dört kardeş, e, bunlar Osman, Yusuf, Selim ve İsmail. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bir yazı yazdım. Fasla askeri şubeli aracılığıyla. Ben işte dedelerimin akıbetini sordum. Dedemin birisinin Erzurum'da, Aşkale'de devlet hastanesinde kronik bir rahatsızlıktan vefat ettiğini, diğer üçünün donduğuna dair Sarıkamış'ta. Evet, Sarıkamış'ta bize bilgi verildi. Ben sonra bundan yola çıkaraktan yukarı ardışta kaç şehitimiz var diye Baktım ve Sakarya'da ve çeşitli yerlerde şehitlerimizin olduğunu gördük. Muhtarlığımıza yukarı ardışta dev bir Türk bayrağı istiyoruz diye e, sosyal medya grubumuzdan muhtarımızı ve ihtiyaretimizi etiketleyerekten e, bir yazı Kampanya yazdık. Başlattık. Kampanya başlattık. Sonra arkadaşlarımız bunu yapalım dediler e, ve biz burada düşündük. Dedik ki biz e, bizim dedelerimiz bu bayrak için, bu vatan için ve bu ezan için eğer canlarını feda ettiyse biz dedik ki bayrağın inmeyeceğini, ezanın dinmeyeceğini yukarı ardıştan haykıralım dedik. Ve buradan tüm samimiyetimle söylüyorum. Affınıza sıranak biraz heyecanlı söylüyorum. Ben diyorum ki bu can bizde olduğu müddetçe bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek Allah'ın izniyle. Bu bayrak yukarı ardış gençleri tarafından bu duyguyla buraya asılmıştır. İlerlemette dalgalanacaktır inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum Semra Hanım. Bütün köylerimizde, bütün mahallelerimizde, bütün topraklarımızda bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek ve bu topraklar hep bizim evlatlarımızla devam edecek.
Giden de ay gelen de gel oğlum Çıkan yanar sen gülen de gül oğlum Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum Çabuk büyü çabuk yetiş tez Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oldu. Çakal gezen şu dağlarda gez oldu. Gez oldu. Vatanına göz dikeni ez oldu. Dostun kim, düşmanın kim sez oldu. Tarihini şerefinle yaz oldu. Yaz oldu, gez oldu. Vatanıma göz dikeni ez oğlu Dostun kim düşmanın kim sez oğlu Tarihi büyük şerefinle yaz oğlu Yaz oğlu Az ne oldu? Ne? Geti geti geti. Bak. Estağfurullah. Şimdi ben buradan kaynanama kaynatama ne diyeyim? Ne yaptınız benim altınları? Ne yaptınız benim altınları? Kime verdiniz? Bana geri verin. Ben neyim? Gürcü geliniz. En çok neyi severim? Gürcü kavurmasını severim. Gel gel bir daha yapacağım. Nasıl kovuzunu aldım da. Aldım ben aldım ağzım bak. Ben ağzım var ya. Ayrıca kendisi zaten güzel. Kamera çekiyor zaten. Sen kimin çocuğusun? Cenan'ın. Cenan kim kız? Kim? Baban mı? Hümme Hanım'ın kızı. Senin kızın mı? Ama benziyor. Baksana saçları da ne güzel yapmış. Kız ne güzel olmuşsun sen. Bir konuşamaz hale geldim şu anda. Nutkum tutuldu. Triliçi. Ama ne güzel yaptı. Kim yaptı bunu? Biz Ülke ablayla Fatsa'ya güzel bir ev yemekleri düşünüyoruz. Toplu kandil programları yapardık. Bundan e, takriben 8-10 yıl önce 100 kişiyle başladığımız e, bu programlar 700 kişiye kadar çıkmıştı. Ama ne yazık ki belirli olumsuzluklardan diyelim ya da belirli yorgunluklardan dolayı bu bitti. E, biz bunu daha da geliştireceğiz. Biz inşallah... 31 Mart'ta seçimi kazandığımız vakit hemen bir hafta sonra bir toplu iftar programı vereceğiz ve burada insanların kaynaşmasını sağlayacağız.